start with the name of Allah, the most merciful and mightful and almighty. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, today our class is about what English language that how we will be able to learn in English language. What are all those steps that we have to take and learn a language. So to learn a second language the first step for that is what to we have or we have the knowledge about grammar. That what is grammar? This is the first step that you have to take. If you don't know about grammar, then you will not be able to learn a language. Like we are speaking Pashto, right? So Pashto is our mother tongue. What is? It is a mother tongue because it is being spoken in our houses. We stay there when we were kids. When we born, we don't know the language. But after two, three years, we start to learn that language. From whom? From our mothers, sisters, and from our relatives, and our house. That's our first language. But if you want to learn another language, then it is called second language. Whether it is Urdu, English, Persian, Arabic, whatever you want to learn or French, whatever language you want to learn, the first thing you have to do what? You have to learn about its grammar. That you know it about its grammar, that the grammar, what is grammar? Because it is necessary for a language, for a second language so we can learn. Grammar, simple, you guys know about it also. Mostly people they are saying that it is just the rules and regulation of a language. Simple. That one is also correct. I'm not saying is wrong. Is correct. That is the rules and regulation of a language that we have. Even I can tell you that it is just the science of a language. Simple. Like we and we define science, the study of nature is called science, right? So, the science of a, a language is called grammar. We can say that also. We can say that this is science, this is language. If we need to learn a language, we need to learn a grammar. This is the first step of it. It is the first step to learn a second language. Like if you want to go to the roof, right? On the top. So, you can't jump it and you can't reach it there. You have to go step by step. You have to go through step by step. When you s climb one step, then the second, then third, then the fourth one, at last you will reach at the top. So, grammar for the English language is the first step. So, that's why I write, I wrote the definition in the word grammar. Grammar is a systematic study of scientific method. So, let's know about the grammar. That what is grammar? So, grammar, it is a systematic study. Ye kya? Ye ek systematic mutalia hai. Study kya mutalia? Isme hum mutalia karenge, isme hum padenge. Method, scientific method. Ek sciency method. Ek sciency tarikekar. Which provides us जो हमें मुहैया करेंगे क्या करेंगे मुहैया करेंगे जो हमें देंगे मुंगला बरा कई मुहैया कई बरा था इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इतलात हमें क्या देंगे इतलात देंगे एंड गाइडेंस रहनुमाई निस रहनुमाई हमारे करेंगे एंड यू गाइस नो दैट वी आर हियर टू गाइड यू गाइस टीचर इज अ गाइडर फॉर अ स्टूडेंट like if you go to a city, you don't know the address and you ask for someone that please direct me to my goal or my destination. That if you don't know the address, right? You have the address, but you don't know the direction. 
यू हैव टू आस्क फॉर सम आप किसी से पूछेंगे आपको किसी बिल्डिंग में जाना है या टेस्ट के लिए जाना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के राइट right? जो हायताबाद में आपको पता है हायताबाद पेस फाइव में है तो आपको जब डायरेक्शन चाहिए राइट right? आपके पास एड्रेस है लेकिन आपको पता नहीं कि आप कैसे जाओगे आप नए हैं उस शहर में पिशावर में मैं बात कर रहा हूँ फेडरल सर्विस कमीशन में जाना है तो जब आप किसी से पूछेंगे कि मुझे किस तरीके से जाना है आप वहाँ के जो रहने वाले हैं उसी से पूछेंगे उसी से हेल्प करेंगे कि प्लीज़ डायरेक्ट मी टू माय डेस्टिनेशन आई हैव टू गो फॉर द टेस्ट एंड विच इज़ आई हैव द एड्रेस हियर इट इज़ एन पेस पाए फेडरल सर्विस कमीशन द ऑफिस नेम इज़ दैट सो प्लीज वेल यू गाइड मी टू दियर यू कैन से दैट देन दे विल गाइड यू I will tell you that you have to take the BRT bus. The first day you have to go there, buy a ticket, and get into the bus. When you get into the bus, then at the certain stop, the hospital stop, for example, you have to drop out there. You have to get out from the bus there. To reach, then you will reach to your destination. You have to walk for one or two minutes. He can guide you like that. वो आपको बता दें कि पहले आपको क्या करना चाहिए बेयर टी में टिकट लेना चाहिए बेयर टी के टिकट वो आपके लिए आसान है तो आप आसानी के साथ वहाँ से फिर जाओगे वहाँ पे आप जब आपका जो स्टाफ है वो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल स्टाफ हुआ तो हॉस्पिटल स्टाफ पे आपको क्या करना चाहिए बस से उतर चलना उतरना चाहिए और फिर थोड़ी ही देर आपको आगे जाके आपकी डेस्टिनेशन में आप रीच हो जाएंगे तो ये क्या हुआ ये गाइडेंस हुआ उसको गाइडेंस दी ना उसकी रहनुमाई की ना उसको पता नहीं था कि क्या करूं तो इसी तरह गाइडेंस मैंने आपको बताया कि गाइडेंस इसी चीज को कहते हैं मीन जो जरूरी होता है विच इज विच इज वाइटल इंपॉर्टेंट जो जिसकी नीड होता है विच इज नीड फॉर आस टू लर्न अ लैंग्वेज टू लर्न अ लैंग्वेज के सी के अ लैंग्वेज एक जुबान what is language language we can sample that when we express our thoughts our ideas our emotion through speaking through verbally or non verbally that's called a language verbal and non verbal they are different verbal mean that when you make the utterance when you try to speak to someone a non verbal those written thanks those texts those information that you have written you have write or wrote in a paper are you sent through sms the sms that you are sending to your friends is also non verbal message it is a message that you want to convey your message to someone give information to about something so through that sms these are necessary thing to learn so grammar they provide us those things information and guidance wo information aur guidance hame dete hain jise hum language seekh sakte hain the science of grammar teaches ye jo grammar ki jo science hai ye jo study of grammar jo hai jo grammar ka jo mutalia hai teaches teach us how a language is spoken ye hame bata deta hai ki hum kaise ek language ko ka mutalia karenge kaise bolenge that us pe ek simple performance kaise karenge utterance kaise hamare honge zyada tar log kya kehte wo jante hain wo meaning usko wo vocabulary uski achhi hoti hai matlab english ki words usko aate hain lekin wo bol nahi sakte डरते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा शायद गलत हो जाएंगे मेरे दोस्त मेरे पीछे हंसेगा यार हंसने दो जाने दो बाढ़ में जाए लेकिन आपको बोलना चाहिए फॉर गिव अबाउट देम इफ यू आर स्पीकिंग नाइसली आल्सो दे विल टॉक इफ यू आर नॉट आल्सो दे विल टॉक सो लेट देम टॉक जस्ट स्पीक वेन यू मैक practice then you will become a perfect speaker but if you don't make practice then you can't so it's better that you can speak everywhere 
if you if you are not able to speak so then the best thing is that that you have to think about it like if you are saying some words sentence in pushto right so just think about that how these words or these phrases or these sentences i will be saying in english don't explore to someone don't express to someone but just think about it when you start thinking like that slowly and gradually you will try you will able to learn those things you will be able to speak that for example if you want to play cricket right and if you don't know how to play this thing how to bowl or how to bat right so you have to learn and learn those thing by doing so english is also like that you have to practice every day one hour two hour three hour and after month or two months you will be a good batsman if you will try to do the batting right so here is also i'm saying that if you try to speak first second and slowly and gradually then you will learn and forget about the other people our problem is mostly as that the big problem the big issue with us is that what the people will think ye log kya kahenge ye kya sochenge jaane do yaar inko koi hansega to hansne do वो तो खुद इतने काबिल नहीं कि एक लफ्ज बोले उर्दू में आप इंग्लिश में बोलो अगर आपसे मिस्टेक हुए जाने दो यही मिस्टेक करते करते आप सही बोलने लगोगे लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे सो पहला चीज जब भी आप किसी चीज पुष्ट में बोलने वाले हो तो उसके बारे में सोचो कि इंग्लिश में मैं ये अल्फाज कैसे कहूंगा like if you you saying to your friend zach is uma no then you can think about it the how will i will say those words these words in english let's go man if you think about it then slowly and gradually you will learn if you don't know the word meaning in the vocabulary you don't have look for the dictionary search it on google everything google translate it can translate urdu to english quickly for you so these are the thing but try to speak how a language is spoken ye hame bata deta hai ki ek language kaisa bola jata hai in written correctly our kis tarah sahi andaaz se likha jata hai in effectively achhi tarike se achhe andaaz ek se baat karna hai aur phir achhi tarike se baat karna hai there is a difference between these two things achhi tarike se like calligraphy aap to write राइट राइटिंग कर रहे हो ना लेकिन एक कैलीग्राफी है वो आप कोशिश कर रहे हो कि अच्छे अंदाज से लिखे खुशखती खुशखती मीन अच्छी लिखाई करना तो वही चीज है जो इफेक्टिवली कौन बोलेगा पहले आप मिस्टेक करोगे करने दो लेकिन आखिरकार तो आप तो लर्न हो जाओगे सीखोगे सो इट कैन बी सेट दैट ग्रामर इज प्राइमली कंसर्न विद द फॉर्मेशन तो पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रामर है उसकी पहला काम क्या है फॉर्मेशन उसका जोड़ना बनाना किस चीज का बनाना वर्ड्स और सेंटेंस का एंड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मीन तकसीम करना वो सेंटेंस को वर्ड्स में तक प्रेस में प्रेस को वर्ड में वर्ड को लेटर में और फॉर्मेशन क्या होगा फॉर्मेशन लेटर्स को वर्ड्स letter combine make words word combine make sentence sentence combine make paragraphs paragraphs combine become text text become when come together it become a lesson lesson and text they are almost the same and when these texts are lesson come together to 12 10 to 15 lesson it become a book so these are the thing you have to know so classification taqseem karna इनको क्लास में वर्ड्स को तकसीम करना आप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वर्ड्स और सेंटेंसेस का जुमलों का अल्फाज और जुमलों की बनाना और उसकी तकसीम करने को क्या कहते हैं ग्रामर उसकी मुतल हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए 
So for the English, we have to know about alphabet. The alphabet of English is composed of 26 letters. जो English की जो जुबान बनी है, वो कितने लेटर से बनी है? 26 लेटर से. कितनी बड़ी लैंग्वेज है? It's a huge language, right? It's an international language. It's spoken the all world widely. All over in the world, it can be understood. That's why it's called international. Even Chinese now, they are trying to learn language. Before they were saying, no, we don't have to learn English language. But when they got foreign exposure, mean when they go to other countries outside of China, so they see, they understand that they need to learn the English language. Because other people, other people which belong to different creeds and caste, they know only to speak in English. They don't know the Chinese. So how they will do their business there? Then they think, they say, no, they need to learn the English language. Because this one is a business language. You have to do business. You have to tell your customer. You have to certify your customer in a language. So you need to learn English language. Then they're starting that. They start to learn that language, English. So what I'm saying, it is very necessary for you to learn a language. So English language is composed of how many letters? 26 letters. They are divided into two classes, vowel and consonant. Are these letters then these class? That these letters they are classified to two class. Cla class, what is class? Class like we divide some people or some things to a certain groups that they have the same features. There is some similarities between person, a, a group of people, when they came like second year class, third, second year female class. One is male class, one is female class. Thus both are second year class, but one is male and the other is female. Why? Because in one class there are pe person or people who are males, in the other there are people who are, are females. That's why they classified into two classes. So here also we classified those letters into vowels and consonant. So vowel, what is vowel? Vowels are those letters, are those five letters like A, E, I, O, U. These five letters are called vowel. Isko kya kehte hai? Vowel kehte hai. English ki jo language hai, ye 26 letters se bani hai. Our yehi 26 letter फिर हमें कितना आवर साउंड्स कितने थे 44 साउंड्स 44 साउंड इट मेक्स 44 साउंड दीज लेटर्स सो वावल अल्फाबेट अल्फाबेट फिर वावल और कंसोनेंट में तकसीम किया गया है वावल कौन से वर्ड से ए ई आई ओ यू इसको क्या कहते हैं वावल्स कहते हैं जो द कंसोनेंट फिर किस चीज को कहते हैं द रिमेनिंग 21 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर नोन एज द कंसोनेंट इन इंग्लिश जो बाकी 21 लेटर से हमने कहा था ना कि 26 लेटर है ये 26 लेटर से सारे इंग्लिश लैंग्वेज बनी है तो ये 26 लेटर्स में जो 21 लेटर्स जो बाकी छोड़ते हैं जो बाकी रहते हैं वो क्या है कंसोनेंट है सो देन वी हैव टू नो अबाउट वर्ड व्हाट इज वर्ड लव्स क्या चीज है के ये लव्स है क्या चीज तो वर्ड इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ये एक प्रॉपर ये अच्छा कंबिनेशन ऑफ लेटर्स है लेटर्स की कंबिनेशन को क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं एन इट कन्वे सम आइडिया और ये आइडिया भी देगा मतलब भी देगा फॉर एग्जांपल कॉलेज कॉलेज का लव्स मैंने कहा आप लोगों के ज़हन में कुछ तस्वीर आ गई कॉलेज के बारे में क्या आइडिया है आप लोगों के पास राइट ओके बुक बुक आव एक शिकल बनती है जब हम अल्फाज देते हैं उसको कुछ मानी होती है तो उसकी एक तस्वीर हमारे ज़हन में बनती है उसका हमें पता लगती है हमें सेंस देता है फॉर एग्जांपल इफ आई राइट दिस थिंग्स लाइक टी एच सी राइट 
ये भी कम्बिनेशन लेटर है लेकिन हम आइडिया नहीं देते ना राइट टी एच सी वट इज मीन दैट इट इज नॉट अ वर्ड काज इट्स नॉट गिविंग अस एन आइडिया इट इज ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लेकिन जब हमें कोई आइडिया दे कुछ मीनिंग दे तब एक वर्ड है समझ आ गई डू अंडरस्टैंड दैट आप अगर सिर्फ कहोगे कि सिर्फ प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है अगर कोई ये भी प्रॉपर ये कम्बिनेशन है वर्ड्स की राइट लेटर्स की कम्बिनेशन है लेकिन हमें मतलब नहीं देता तो फिर हम इसे वर्ड नहीं कह सकते आ ये भी देख ये एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं आई आई जो है ये कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो नहीं है सिंग लेकिन वर्ड है क्यों क्योंकि हमें आइडिया देता है आई मैं मैं हूं मैं आई यू फिर भी कम्बिनेशन है यू लेकिन आई जो है ये कम्बिनेशन तो नहीं है इसमें लेटर्स की लेकिन मतलब तो देता है ना तो ये क्या हुआ वर्ड हुआ समझ आए ओके अदर थिंग प्राइज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस ये अल्फाज जब इकट्ठे हो जाए तो ये हमें क्या देता है मतलब देता है क्या देता है मतलब देता है हमें सेंस देता है लेकिन ये जो प्रेज होगा ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा ये अल्फाज की वो कम्बिनेशन होगी कि हमें कुछ सेंस देगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा माना देगा लेकिन पूरा माना नहीं देगा मतलब फॉर एग्जांपल इन द रूम रूम में कमरे में सो देर इज क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज इन द रूम ठीक है रूम में क्या चीज है आप बोलेंगे कि यार रूम में तो लोग कहेंगे कि क्या चीज रूम में है क्वेश्चन राइज होता है ना राइट right? कि रूम में है क्या चीज सो इफ यू कैन से एन द रूम इट्स कॉल प्रेस बट इफ यू कैन से देन व्हेन यू एड द स्टूडेंट्स आर इन द रूम तो ये सेंटेंस हुआ ना राइट कंप्लीट सेंटेंस सब्जेक्ट आ गया क्योंकि स्टूडेंट्स अभी कमरे में है जैसे आप लोग हैं प्रेस क्या चीज होगा वही जुमला होगा वही वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो हमें सेंस देगा लेकिन कंप्लीट नहीं देगा और सेंटेंस में क्या होगा सेंटेंस हमें कंप्लीट माना देगा लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट इन द रूम बट देन इफ यू एड समथिंग विद इट लाइक द स्टूडेंट्स आर इन द रूम ये सेंटेंस हो गया बट सिर्फ इन द रूम क्या हुआ वो फ्रेस ओके अदर एग्जाम्पल ऑन द टेबल टेबल पर मेज पर तो मेज पर क्या चीज क्वेश्चन अराइज होता है ना सो इट इज अ फ्रेस जब भी सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं था इसे फ्रेस कहते ऑन द टेबल बट एव यू कैन से बुक ऑन द टेबल इट इज अ सेंटेंस दैन बिकॉज इट गिव अस अ कंप्लीट सेंस वही शोई प्रेस आइडिया भी देगा तो तभी वर्ड बनता है लेकिन जब प्रेस है तो प्रेस क्या होगा ये वर्ड्स की कम्बिनेशन है लेकिन ये हमें सेंस देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता ये बात जहन नशीन करे इसमें नोट करे कि ये सेंस देगा लेकिन नॉट अ कंप्लीट वन कंप्लीट सेंस नहीं देगा एग्जांपल इसके क्या थे इन द रूम ऑन द टेबल अराउंड द ग्राउंड सो व्हाट इज अराउंड द ग्राउंड दीज आर लाइक इफ यू से द गेम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड and there are people around the ground are spectator in the, around the ground so these are the things you have to set so that was all about your class thank you for your time and it was just a uh, introductory of class slowly and gradually we will learn and even i will learn from you guys you will learn from me so these are the thing but you have to note it down and know about that thank you